എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓണസദ്യയുടെ മെനു ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു ആലപ്പുഴ സ്റ്റൈലിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഓണസദ്യ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് മുതൽ വടക്കേറ്റം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ മിക്ക റെസിപ്പീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണസദ്യയാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിച്ചത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലല്ല സ്വീഡനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴയില അതുപോലെ തന്നെ പപ്പടമൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓണസദ്യയാണിത് വാഴയിലൊന്നും ഇത്തവണ അത്ര നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഴയിലല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാഴയിലൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നല്ല വാഴയില കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ പപ്പടമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസിപ്പീസ് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഓണസദ്യ മെനുവിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഉപ്പേരിയാണ് നല്ല വിളഞ്ഞ കായ മഞ്ഞളിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കൊരുക അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പപ്പടവും കൂടെ വറുത്ത് കൊരുകയാണ് അപ്പം അതും വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചു ഉപ്പേരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിളമ്പുന്നത് ശർക്കര വരട്ടിയാണ് ശർക്കര വരട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വിളഞ്ഞ പച്ചക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത്തക്കായാണ് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് ശർക്കര വരട്ടിക്ക് അരിയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കനത്തിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമയം പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ശർക്കര വരട്ടി വറക്കാനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടും പിന്നീടുള്ള ബാക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത് വറുത്ത് എടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര വരട്ടി ശരിയാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ചുക്കുപൊടി ഏലക്കപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാനിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഒരു നൂൽ പരുവാകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു നൂൽ പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്കുപൊടിയിൽ നിന്ന് പകുതി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ബാക്കി വന്ന ചുക്കുപൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിക്കിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര വരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശർക്കര വരട്ടി കിട്ടാനില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ സ്റ്റാളിലുള്ളൊരു ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി പിന്നെ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കനം കുറച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുള്ള
ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടുവ മാങ്ങ അച്ചാറാണ് നല്ല രുചിയാണ് ഈ അച്ചാറിന് രണ്ട് വലിയ മാങ്ങ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സൈസിലുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് അച്ചാറിടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അച്ചാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കടായി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലുമാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉപ്പിൽ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ അച്ചാറിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ഇത് കേടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അവസാനമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നാൾ ഇത് കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനാഗിരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടുവ മാങ്ങയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കറി നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ആദ്യം തന്നെ നാല് നാരങ്ങ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവി കയറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിത് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിന് പുറത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടവൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം വെള്ളമായി ഇരുന്നാൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മളിത് ആവി കയറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അരിഞ്ഞു വെച്ചതിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അച്ചാർ ഒന്നുകൂടെ ലൂസായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എള്ളെണ്ണയാണ് അതായത് നല്ലെണ്ണ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് തീ ഓഫ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായം ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പച്ചമണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് അച്ചാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാരങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട
ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങ ചെറുകിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കുറച്ച് കടുകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ബീട്രൂട്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാടങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട പച്ചമണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ട തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് ഒന്ന് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം കടുക് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് നാൾ വെക്കേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കേണ്ട പച്ചൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കടുക് താളിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മധുര പച്ചടിയാണ് മധുര പച്ചടിയിൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത്തപ്പഴവും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മത്തങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് മധുര പച്ചടി ആയതുകൊണ്ടാണ് മത്തങ്ങ കൂടി ചേർത്തത് ഒരു ചെറിയൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും മത്തങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് മധുര പച്ചടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു ഇതുപോലത്തെ സൈസിലുള്ള മാങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാങ്ങ വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കാം അരപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിക്ക് ചേർത്ത അരപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ ഇഞ്ചി ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരച്ച അരപ്പിൽ നിന്നും ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒറ്റ തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പോഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആ അരപ്പിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ തവണയും അരപ്പ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മധുര പച്ചടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം മുന്തിരിങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ട തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ പച്ചടി അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ നമ്മൾ കടുകൊക്കെ താളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ തവണയായിട്ട് കടുക് താളിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കടുക് അവസാനമാണ് താളിക്കുന്നത് അപ്പം കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുകും കറിവേപ്പിലും വറ്റൽമുളകും മാത്രം എടുത്താലും മതി അതുപോലെ കടുക് താളിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു വെള്ള പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം വെള്ളരിക്കയോ കുമ്പളങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കളറുള്ള ആപ്പിളോ ഏത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുമ്പളങ്ങയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഉപ്പും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നന്നായിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർക്കാം അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അരപ്പ് തന്നെയാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണിത് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വളരെ കുറച്ച് കടുക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അരപ്പിൽ ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ചൂടാക്കിയില്ലെന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബേജ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചിക്കി തോത്തിയെടുക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യയിൽ ഒരു ചൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് അവിയൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികളുണ്ടോ അതൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം വെക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറു തീയിലിട്ട് നമുക്ക് അത് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചിരുകി തരുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് മഞ്ഞ കളറിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ സമയം കൊണ്ട് അവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ടതിൽ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അരച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൈരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമാങ്ങ തക്കാളി അതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ അവിയൽ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൂട്ടുകറിയാണ് കൂട്ടുകറി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊടുകറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കായുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് സ്വീഡനിലാണ് ഇവിടെ ചേന കായൊക്കെ വളരെ പാടാണ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചേനയും കായും കൂടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കാ കുറച്ച് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള കായാണ് കുക്കറിലിട്ടാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു അരമുറി തേങ്ങയിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ച് എടുക്കണം ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേനയും കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച കറുത്ത കടലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നു പരിപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരികിയത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ തേങ്ങ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കണം നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കടുക് താളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുകും താളിച്ച് 
അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മത്തങ്ങയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ബട്ടർ സ്ക്വാഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മത്തങ്ങ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല മത്തങ്ങ ഉള്ളവർ നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങ എടുക്കുക ക്യൂബ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് തേങ്ങാ ചിരകിയതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങാ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിൽ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങാ ചിരകിയത് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിൽ ജാറിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൻപേറൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കുക വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചൊരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചിരിക്കുക ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങ വറുത്തിടുമ്പോഴാണോ എരിശ്ശേരിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതും കൂട്ടുകറി ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അരപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സദ്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വിളമ്പുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ ചെരിക്കിതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ തേങ്ങ വറുത്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കടുകും താളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വറുത്തിട്ട് വേ വേറെ കടുക് വറക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓലൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഓലൻ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിന്ന് വൻ പയറും കുമ്പളങ്ങയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മത്തങ്ങ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് വൻ പയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വൻപയർ വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങയും തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നര കപ്പും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ചെറുതിയിലിരുന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറുതിയിൽ ഇത് കിടന്ന് വേവണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊടുകറിയാണ് ഓലൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാളനാണ് കാളൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചേനയും പച്ചക്കായയും വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാളനായിട്ടോ പുളിശ്ശേരിയായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റിയാൽ ഇത് പുളിശ്ശേരിയായി കുറുക്കിയാൽ കുറുക്കാളിനുമായി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചിരകിതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ട തൈരാണ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കട്ട തൈര് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം തൈരും അതുപോലെ തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് ബന്ധ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്
അതും തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുപ്പയർ അതായത് തൊലി കളഞ്ഞ ചെറുപയറാണ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇത് പകർന്നതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പിന് ഒരു രണ്ട് കപ്പോ താഴെ വെള്ളം മതി കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചിരക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പരിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച് മറിയണ്ട ഇത് കടു വറക്കാം ഇത് നമുക്ക് കടു വറക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് പരിപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പരിപ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് ഈ പരിപ്പ് കറിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സാമ്പാർ വെക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് സദ്യക്ക് സാമ്പാർ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തുവര പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മസൂർ പരിപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ഒരു തരം പരിപ്പാണ് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ തുവര പരിപ്പെടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് വേവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ തുവര പരിപ്പിലേക്ക് വേവാൻ പാടുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികളുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് ഒരു സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഈ പരിപ്പ് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടണ്ട കുക്കറിൽ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് സേഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വഴുതരങ്ങ ചെറിയ ഉള്ളി വെണ്ടയ്ക്ക മുരിങ്ങയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി പച്ചക്കറികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് പുളിയൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരക്കിയത് ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി മുഴുവനെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് കുരുമുളക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കണം വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിന് നമ്മൾ തീയലിനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡാർക്കായിട്ട് തേങ്ങ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു തീയലിൻ്റെ കളറായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒന്നും റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉലുവയാണ് ചേർത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉലുവാപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാമ്പാറിനുള്ള അരപ്പ് ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാറും അവിയിലും ഒക്കെ വെക്
കടുക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കടുക് താളിച്ച് എടുക്കാം കടുക് താളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് സാമ്പാറിനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരിയാണ് പുളിശ്ശേരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളരിക്കയോ പൈനാപ്പിളോ കുമ്പളങ്ങയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളരിയുടെ പകുതി തൊലികളഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളരിക്ക കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങ ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കാൽമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടി തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പുളിശ്ശേരിയുടെ തിക്നസിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് കടുക് ഉലുവ അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ താളിച്ചിട്ട് പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പുളിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കടുവറുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ താളിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രസമാണ് തക്കാളി രസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി കുരുമുളകിൽ നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ തക്കാളി രസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിഴുപുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പിഴുപുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയൊക്കെ ഉള്ള തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളി പുളി ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ ആ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് കറിവേപ്പില ചേർക്കാത്തത് കറിവേപ്പില ഉള്ളവർ കറിവേപ്പില മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കേണ്ട തിളച്ചെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായം നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ രസത്തിന് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പായസമാണ് സേമിയ പായസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്നേ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൗവരി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം കുതിർക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൗവരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരം പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചൗവരി കുതിർത്തിട്ട് വേവിച്ചങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം പായസങ്ങളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അരക്കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഈ സേമിയും പാലും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന
നല്ലൊരു പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യിൽ കശുവണ്ടി മുന്തിരിങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സേമിയയുടെ കൂടെ തന്നെ പ്രഥമനും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓണം സ്പെഷ്യൽ അടപ്രഥമൻ്റെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത അടപ്രഥമനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാക്കറ്റിലുള്ള അട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പീസുകളൊക്കെ കൈവച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അട വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ശർക്കരയിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ശർക്കര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതോടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഈ അട ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അടപ്രഥമൻ്റെ അട നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ അട നന്നായിട്ട് വേവില്ല ഈ അട ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഊറ്റി വെച്ചതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അട തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാക്കറ്റിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലിനൊരു വല്ലാത്തൊരു ചവയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിതെടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നാല് കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്താൽ മതി ഈ അടപ്രഥമൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം രണ്ടാം പാലും നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് തേങ്ങാ കൊത്തും മുന്തിരിങ്ങ ക്യാഷ്നട്ട്സ് ആണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാ കൊത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ക്യാഷ്നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി അട ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ശർക്കര ഇടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അട നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ അടയും ഈ ശർക്കരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കണം അപ്പോഴാണ് അടയിലേക്ക് മധുരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് നാല് കപ്പാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് ഈ അടയും ശർക്കരയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ചൗരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ആ പായസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചുക്ക് പൊടിയും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും വറുത്ത ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കട്ട കെട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മളിവിടെ റിച്ച് കോക്കനട്ട് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട അവസാന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെക്കാം അതേസമയം നമ്മുടെ മൈദ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുളകളാക്കി കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഫില്ലിങ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് അരിപ്പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക ചുടാൻ നേരം കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ തടവി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചമോര് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കണം ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോരും വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പച്ചമോര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമോര് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കപ്പ് തൈരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഒരു കവർ കഴിയ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പച്ചമോര് കുറച്ചൊന്ന് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെവിനെസ് തോന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു നമുക്ക് മത്ത് പിടിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പച്ചമോരിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ നോക്കാതെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തര അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റം മുതൽ വടക്കേറ്റം വരെയുള്ള മിക്ക റെസിപ്പീസ് നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം മെഴുക്ക് പരട്ടി തീയൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലക്കറി പിന്നെ ഇഞ്ചിത്തൈര് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പികളൊക്കെ നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക നമ്മുടെ സദ്യ പ്ലേലിസ്റ്റും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഓണസദ്യയുടെ മെനു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ഓണം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഓണം നന്നായിരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരാനും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ